یہ سر دیکھیے وی آر فرائٹن آف اٹ کہ اینی تھنگ Let me talk to the ring leader. Yeah, let me clear my position, yeah. I, I, I'll speak to her and I'll ask her to put all dirty questions when I'm there. Yes. And I'll answer them. But don't deprive other girls from that. Yes, to, to, to be her, yeah. He said, okay, let me, let me have negotiation with her. So he negotiated. And one hour later he told me, Sir, they say, actually we'll not go in argument with him. We'll convince her. He'll convince us. I swear, these are the words. Oh my God. Then I laughed and I stopped. So you won, right? Obviously, you won the situation. Look, Means I mean, if, I if never, somebody is frightened I, to be convinced, I honestly. I never wanted to win. Look, Toki, listen to me carefully. I am. I am ready to lose by argument. I never wanted to win by argument. But I never, I never saw you losing, honestly speaking. Whatever your version, you are so staunch on it. Oh, yeah, you're This is stu- what I was demanding from them. Convince me. Uh, for God's sake, convince me. But, but I, I have a one reservation. Let me clear. If you don't convince you know, this me... This is not an interview, by the way. This is a conversation. You know hmm. why I'm talking to you like that? I want you, your message would get across the world. Because, you know, you're not only Pakistan's number one writer. People love you across the globe now. Where are the people? I love people. Yeah, honestly. Oh, they, they are, they do. I met a lot of people, Indian, Pakistani, Bangladeshi and all that, who really little... I, 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 I salam to them Yes, all. they I love mean, you so much. Can we salam Apart, to them? You know, the controversies, you know, controversies are with everybody. This word I hate. This is not controversy. <laughs> This is... My, my, perhaps I was talking to you earlier than that. I was in FSE. And first time I, I had the book of biology in my hands, which was computer printed. Yeah. So, hypotheses were written in larger fonts. Yeah, okay. So, I heard a statement in, in, uh, about biogenesis and abiogenesis was being... Uh, There's two categories, yeah. I, 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 I yeah, also read that. Hypothesis was total. And I used to be a nasty student. Good student, nasty student. I used to put so many questions. The statement was that living things are reproduced out of non-living things. And then I got up. So what the happen? hell, sir? Yeah. Why this stupid is given this place to this book? Yeah. By this stupid hypothesis? Yes, exactly. So my teacher smiled at me. Uh, he used to call me by my roll number. It was 99. He said, 99, you please come to my room after the lecture is done. I went. He gave me a glass of water to drink. I took it. He said, look, gentlemen, he gave this hypothesis at this, this age, at this time. Mm-hmm. And it was after 200 years. This means better. It was proven wrong. So what he did? He gave the platform to think about and ponder over Okay, what is the right thing to get finally? So, so, so when these, you say them controversies, they, these are those Aristotle's uh, 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 hypothesis, which I'm going to defy to and going to... to, to, to the yeah, 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 do I understand? To give them a most no, most of my people do not know the exact things. They talk to them as if they are working for the women's rights. They are not. They are, yes, look, I do. I do believe Tokir, that. They are, they are representing they are not number representing of, the number of valuable women who are really working for the, for the women rights. They have actually Go destroyed on. their work. Yeah, by these bloody because the dirty slogans. Because exactly the, exactly the exact problem with the uh, 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 Pakistani women. I do admit there's a lot of issues in all these, these NGOs. But, you know, my perspective probably, Ajay, let me rephrase that. My, my perspective is the guy who is a knowledgeable, who is acknowledged throughout the country, even internationally, has a tremendous knowledge to handle any question, any question. Still, he loses his temper. 
for the yes. no 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 let no no let me Tokyo, let me you let are me. repeating you are harping, no, harping no, no, on the no, same alarm no no I, no no let me let me go. i just <coughs> want to a clear your position among the masses that this is not a something which you can which is a controllable for you because when the question arises about your country and religion you become like that that's exactly your answer right if i uh, uh, i'll be able to i will never clear my position because until and unless they all are in front of i told them okay let's confront sit down in front of each other and we give arguments they make a flee in the interview even yeah arguments always be a good thing i mean you would find a new dimension you could make see are we can make see each other by arguments if you have such a good argument which can really convince me i i would love to get defeated because that is to serve the I people and the country <laughs> no i am pretty sure about it <laughs> if somebody you know why why debate is not on when you are right, think you, you, you what you are saying is right i will not say a word yeah when you will say wrong things i'll come up yeah it's so, yeah it it becomes intolerable when the person yeah, is really aware yeah, of everything yeah. and this really so if you think whatever you are saying which i deem is wrong you convince me by giving argument which i wanted from them okay new question we just 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 divert our, our attention to another when did you know that you have a writer inside and one day you can achieve that amount of success what you have you have what you are enjoying right now when you really feel that you have a re- extraordinary talent a talent off beat kind of a talent and uh, you need to know step up and, and and try to be a writer when when did you feel that where i had the pen first time in my hands trust me i knew i was right so so you're convinced from the beginning when you had a yeah 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 when i wrote the first sentence i remember the turn of my father that was the first compliment so would you please tell me exactly what was the first thing you have written and you really enjoyed uh, the first day i i basically i'm a poet firstly Okay. Then I am a drama writer. It be after two months to four months. But firstly, I wrote a, a, a share. Can you please tell me exactly? Kuch na re, kuch na re, saka jahan viraniyan to reh gayi. Tum chale gaye to kya? Kahaniyan to reh gayi. Wow, wow, wow. Acha, please, sir, ek baat bataye. Jis jagah pe aap khade, aap bhi? No. I have to do something for my country, for the people of the world. I tell you, And when I talk of women, I do not talk of women of my country only. I talk of women of every country. Remember, and now listen carefully. Now I am coming on to thesis. Okay. No economy will survive if it goes with a an insecure man. Do so you think a man insecure? Man is insecure. Oh yeah. In what? But well, context you that that to. please okay. instead okay. can you ask these questions better collect okay. the data just, and just talk to, to okay. talk to the man okay. i am just giving you the hypothesis so please understand it okay yeah. women whether they are part of economy or not they are not economic unit they are mostly the social units they have different seats to drive on don't shift the seats i tell you or if it is true you have problems with pakistan tell me any european or any uh, developed country otherwise where a woman is a treasury minister name yeah it's hardly hardly find no any. no you will not find any so look listen let's let me complete yes yeah, what these people are trying they are shifting the seats it is like that ki one day you decide no it's not my wife it is me who will reproduce a child i'm sorry a woman develops and makes the society man is a catalyst supporter speeds up the action so if you want man will develop 
तो मैन ए हैज नॉट एबिलिटी टू डेवलप अ सोशल सेटअप I may disagree with you, but still, you it's think, a force. Think before this. No, no. I request you. I have given no, no. you full thought. I, I, you think before you disagree. I do admit it's a it's a it's a offbeat idea, mm. and still so much work needs to be done on that. Mm. So you are the person who advocate the rights of the woman in your with your own approach. If I'm, do you think it's a right approach? I have. Uh, if you can do it. It is like who Muhammad Ali wala. Catch me if you can. Catch me if you can. Okay. So, I don't mind, yar. I so, want my women should be flying in okay. here, you know. So, did anybody catch you in your life? Anybody I mean, mean? I mean, like some some kind of a person who really influenced your soul. Oh yes. Still in your heart. Yeah. my teacher did, did doctor doctor yeah i always love talking about him dr ehraz nakvi who is that my urdu teacher so you are crushing oh, i love him he died in 1980 when i just finished with my could FSC. you please explain what kind of a link or relationship you have with her uh, i mean it's a hard to hard but still i want to know exactly he he was the man who identified me identified your talent yeah are you and identified my talent like nobody could ever could you please tell me exactly what dimensions he explored it's a long story no well, i want to know exactly because a new thing mai isko isko fir urdu mein batata hu sure sure go mai i was slightly egoistic to urdu ki kitab nahi rakhta tha main apne paas acha to school mein to maar maar kha leta tha acha uh aur number mere sabse zyada hote the hmm तो कॉलेज में गया तो आज़ादी थी तो पहला दिन डॉक्टर एहराज नकवी की क्लास का तो गए उन्होंने पूछा सबसे क्या नाम है कहाँ से आए हो जैसे होता है फर्स्ट ईयर क्लास में सबने बताया उसके बाद उन्होंने रोल कॉल किया और उन्होंने गज़ल सुनाई मीर तकी मीर की हस्ती अपने हबाब की सी है ये नुमाइश शराब की सी है नाजु की उसके लब की क्या कहिए पंखड़ी गुलाब की सी है वो मैं अक्सर इंटरव्यूज में कहा करता हूँ कि मरने से पहले मेरी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर एराज नकवी जैसे उर्दू बोल कर जाऊँ वो लखनऊ से पीएचडी थे खूबसूरत आदमी थे सोने का एक दान था वो फैशन ही लगाया करते थे जैसे उन दिनों में लगाते थे आई फेल इन लव विद हिम मुझे उनके लबो लहन से इश्क हो गया अगले दिन मैं क्लास में गया उन्होंने रोल कॉल किया स्माइलिंगली लुक डेड एवरी बड़ी मुझे कौन कौन साहब है जिनके पास उर्दू की किताब नहीं है तो कोई अठारह बीस लड़के खड़े हुए उनमें मैं भी था अब बात शिफ्ट ले जाइए अब बातें ले गई इस इंसल्ट के बाद क्लास में जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं होता था <coughs> लेकिन मुझे इश्क इतना था कि मैं रोज जाता था तो गिर आहिस्ता आहिस्ता उनका जुमला बदल गया अच्छा वो हो गया वो रोल कॉल करते थे और टुक मेरी तरफ देखते थे और कहते थे कौन साहब है जिनके साहब है जिनके पास उर्दू की किताब नहीं है और इकलौता मैं खड़ा होता था तो मुस्कुरा कर कहते थे अब आप तशरीफ ले जाइए और मैं चला जाता था ये सिलसिला हाँ मेरे मेरे साथ मेरा कजन पड़ता था और उन दिनों में बहुत छुपता था तो वो मुझे कूनिया मारे कि तू बताता क्यों नहीं मैंने कहा नहीं खालिद अच्छी तो ये बताने का काम नहीं है ये जिसकी देन है ना वो एक दिन साबित करवाएगा तो मुझे जलील होने थे तो अब पहले तो ये समझ लीजिए कि मेरे बारे में उन्होंने राय क्या कायम की होगी कि किस क्लास का डफर आदमी है तो एक दिन मैं वहाँ वॉलीबॉल खेल रहा था तो मैंने बताया ना मेरा रोल नंबर था 99। तो दोस्त मेरे सारे वो क्लास फेलोज मेरे रोल नंबर से जानते थे तो अभी जब वॉलीबॉल की गेम ख़त्म होनी है तो उर्दू का पीरियड है उसके बाद पीरियड खाली है फिर केमिस्ट्री का पीरियड है तो एक लड़का आता है मेरे पास कहता यार नाइन्टी नाइन कैन यू डू मी ए फेवर मैंने कहा हुकुम कर कहता यार मेरी अम्मी का ऑपरेशन है मेरे हॉस्पिटल में पता नहीं वो हारनिया का था या अपेंडिक्स आइटिस का तो मेरी किताबें प्लीज़ रख ले मैं ये अभी उर्दू का पीरियड है फिर पीरियड खाली है मैं केमिस्ट्री के पीरियड तक आ जाऊँगा तो मैंने कहा हाँ यार चिप्स का बेंच था मैंने कहा यहाँ रखते मैं वॉलीबॉल खेल रहा था तो बेल हो गई मैंने वो किताबें उठाई तो उसमें उर्दू की किताब अब मैं जाके बैठ गया उन्होंने हसबी मामूल रोल कॉल किया 
مسکرا کے میری طرف دیکھا بولے کان صاحب ہیں جن کے پاس اردو کی کتاب نہیں ہے تو اس دن میں کھڑا نہیں ہوا ارے میاں کتاب ہے آپ کے پاس میں نے کہہ دیا وہ کیوں کر میں اٹھ کے کھڑا ہوا اور سارا ماجرا کیا سنایا تو خوش ہوئے کہتا بھائی تو پھر اس خوشی میں آج ہم پڑھائی نہیں کریں گے آج ہم کچھ لکھیں گے چالیس منٹ ہیں آپ کے پاس اگلا پیریڈ آپ کا خالی ہے آپ لکھیے اور اگلے پیریڈ میں ہمیں سنائیے تو آپ لکھیں گے ایک ناقابل فراموش واقعہ تو میں نے مڑ کے اپنے کزن خالد رشید کی طرف دیکھا میں نے کہا دیکھا خالد رشید وقت آ گیا ہے آج اللہ کے فضل سے تو ہم نے لکھنا شروع کیا اب مجھے میں اس کو لیٹ می ڈیفائن اٹ وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں صرف میری طرف دیکھ رہے ہیں گال ان کے تم تما رہے ہیں ہونٹ ان کے کھلے ہوئے ہیں اور ایک بڑی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر دھری ہوئی ہے آنکھوں میں ایک چمک ہے اور وہ اور وہ منتظر ہیں کہ ابھی یہ لکھ کے جب سنائے گا تو پھر کلاس جو ہے وہ قسط زعفران ہو جائے گی جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے ایک دفر رات میں اور میں دھڑا دھڑ لکھتے لکھتے کبھی کبھار میری نظر پڑتی ہے تو میں جواب مسکرا دیتا ہوں تو اس پر وہ کچھ زیادہ مسکرا دیتے ہیں تو ٹھیک چالیس منٹ بعد میں نے قلم رکھ دیا آپ لکھ چکے میں نے کہا جی ہاں وہی شرم کیجیے اب تو وہ بھی لکھ چکے بائی دس سینٹینس یو کین انڈرسٹینڈ ہاؤ ہی تو چونکہ آپ نے پہلے لکھا ہے سب سے تو بسم اللہ کر کے ہمیں سنائی ہم اٹھے ہم نے بسم اللہ پڑھی اور سننا شروع کیا جب ہم کوئی پچاس پرسینٹ کے قریب سنا چکے تو ان کی تم تمہار غائب ہو گئی تھی آنکھوں میں چمک بھی نہیں رہی تھی آنکھوں میں ایک عجیب سی نہیں نہیں حیرانی تھی اور بڑی دور تک دیکھا جا سکتا تھا اس میں ہونٹ آہستہ آہستہ بھنج کر بند ہو گئے ہوئے تھے وہ سونے کا دان دکھائی نہیں دے رہا تھا جب ہم کوئی اسی پرسینٹ سنا چکے تو انہوں نے پہلی دفعہ مجھے پہلی دفعہ مجھے نئے نام سے پکارا انہوں نے کہا رک جاؤ مالوی 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 میں رک گیا ٹک مجھے دیکھتے رہے کچھ دیر پھر اٹھے اپنی سیٹ سے میرے پاس آئے بولے سر نیچے کرو میں نے سر نیچے کیا تو انہوں نے میرے ماتھے کا بوسہ لیا انہوں نے کہا جاؤ آج سے تم کتاب کی پابندی سے آزاد ہو ایک بات میں نے بہت دیر چھپا کے رکھی وہ میرے مجھے لگتا تھا کہ میرے کیلبر سے چھوٹی ہے بڑی ہے تو میں ڈرتے ہوئے نہیں سناتا تھا کہ لوگ کیا سمجھیں گے ایک بات انہوں نے اور کی تھی جو میں نے ابھی آ کے یہ میرے باپ کو میں نے بتائی تھی اور وہ بھی ڈرتے ڈرتے بتائی تھی تو وہ سن کے چپ ہو گئے تھے میں وہ جب چل کے آیا کرتا تھا تو وہ مجھے غور سے دیکھا کرتے تھے اور مسکرایا کرتے تھے ایک دن میں اب میں بہت کلوز ہو گیا تھا ہم سے سوال جواب کر لیتا تھا تو میں نے کہا سر آپ مجھے اس طرح مسکرا کے کیوں دیکھتے جب میں چل کے آتا ہوں تو انہوں نے مجھے گردن پہ ہاتھ ڈالا کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے مجھے کہتے ہیں مولوی میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو مورخ کو تاریخ لکھتے ہوئے دیکھتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھ پر مہربانیاں کرے اور میں ایسا کچھ کر جاؤں آپ بہت کچھ کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ بہت کچھ کریں گے ان شاء اللہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جتنے بھی پلیئر لکھے لنڈا بازار سے لے کر میرے پاس تو دستک اور دروازہ سے لکھے ہم سر دستک اور دروازہ سے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ پلیئر کون سا بہت خوبصورت ایک مولوی جو میں فینٹیسائز کیا کرتا تھا یہ ہوگا میرے ملک کا مولوی وہ میں لکھ پایا اس میں اور میں نے ایکسیپٹ کروا لیا اللہ کے فضل سے جب آپ لکھ رہے تھے آپ سمجھ رہے تھے کہ ایکسیپٹ ہو جائے یا مجھے اللہ نے وہ طاقت دے دی ہوئی تھی میرے لفظوں میں وہ طاقت دے دی ہوئی تھی کہ وہ بڑے بڑے سکون سے پینیٹریٹ کر جاتے تھے اور اس کے بعد رسپانس کیا تھا جنرل پبلک وانڈرفل 
مجھے لگتا ہے جس بھی شخص نے محبت کی ہے نا وہ اسی کی کہانی ہے لیکن اس میں ایک چھوٹی سی اور ایم سوری میم میں ایک اور کانٹروورسی کو ٹچ کر رہا ہوں جس نے آپ کا پلے کیا اس اس لڑکے کو آپ نے ہجڑا قرار دے دیا یہ نہیں وہ اس لڑکے کو مال سنا کیا ہوا دیکھو کیونکہ یہ پلے میں کسی بھی صورت میں اس کو دینے والا نہیں تھا یہ دو تین دفعہ شوٹ پہ گیا جانے لگا میں نے روک دیا میں نے ہماری جو وہ لڑکی ہے جو اس کی بیوی ہے بہو ہے آصف الزمی صاحب کی سجل سجل کے سر پر ہاتھ رکھ کے میں نے قسم کھا کے وعدہ کیا تھا کہ بیٹا یہ تم کرو گے کیونکہ یہ کہانی تھی جب ہم میں کوئی ساڑھے سترہ سال کا تھا وہ ساڑھے پندرہ سال کی تھی اس وقت میرا بیٹا وز ٹو پرفارم خلیل جس نے لالش کیا ہے تو میں کو چار مہینے سے کراچی میں تھا تو آل آف سڈن جب اس وقت اس کو ڈائریکٹ کرا تھا انجم شہزاد نہیں نہیں شاہد شفات تو میں نے کاسٹنگ ہم نے کر لی تو انہوں نے کہا خلیل صاحب بلا لیجیے ابھی خان کو بلا لیجیے تو میں نے اس کو فون کیا ٹکٹ بھیجا اور میں نے کہا چلو کراچی پہنچو یہ آ کے میرے پاس فلیٹ پہ بیٹھا تو وہ میڈ نے چائے بنا کے اس کو دی اور ابھی چار یہ باتیں ہوئی ہیں اس کے میری تو میں نے اس کو اس کو کہا کہ آج کل تو کن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے کہتا کیا ہوا بابا میں نے کہا میں نے تم سے سوال کیا ہے آج کل تو کن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے کہتا کیا ہوا بابا میں نے فون اٹھا کے گھر کیا اپنی بیٹی سے بات کی میں نے میں نے کہا آج کل اس کی بیٹھک کن کے ساتھ ہے تو ان سے بتایا کہ اس کی کوئی آٹھ دس موالیوں کے ساتھ آج کل بیٹھے ہیں بیٹھک ہے خلیل الرحمان کمر شور سے اچھی اردو بولتا تھا میرے بیٹے کی حالاں عام سننے والے وہ بری اردو نہیں تھی جو وہ بولتا تھا میرے لیے وہ بری تھی اینڈ ہی واز ٹیلر میڈ فار دا رول آئی ٹیل یو اینڈ یہ سچ اے گڈ ایکٹر ٹو اب اس بات کو اس لیے مان لیجیے کہ جو باپ یہ برداشت نہیں کر رہا کہ اس کی اردو ٹھیک نہیں ہے وہ بیٹے کو کاسٹ نہیں تو میں نے کہا یو آر ناٹ فٹ فار اٹ یو آر اینڈ اسٹارٹیڈ کرائم اتنی دیر مجھے شاہ شفا کا فون آ گیا کہتا خلیل بھائی آپ خان کو بھیج دیجیے ہم ذرا اس کی فوٹو شوٹ کرا لیں میں نے کہا نو نو پہلے آڈیشن کرو اس کا کہتا واٹ خلیل صاحب میں نے کہا میں نے کہا نا پہلے آڈیشن کرو اس کا گاڑی آئی اس کو بھیج دیا فون آتا ہے مجھے آڈیشن کے بعد یہ گھر پہنچتا ہے اس کے بعد فون آتا ہے اس کا کہ خلیل بھائی سچ اے وانڈر فل ایکٹر بس تھوڑا اردو کا پرابلم ہے وہ ٹھیک کرا لوں گا میں نے کہا اردو کا ہی پرابلم اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتا لیکن لینگویج کوچنگ تو ہو سکتی تھی نو سن لیجیے میں نے کہا ابھی خان یو کان ڈو اٹ گھر سے فون آنے شروع ہو گئے میری بیوی شی از اے ویئر ٹو شاؤٹ آن می شی ڈیڈ اٹ میں نے اس کو سات دن روک لیا میں نے کوچنگ شروع کی ایک بات یاد رکھیے گا توقیر آپ کسی بھی زبان کی کوچنگ کر سکتے ہیں سات آٹھ دس دنوں میں اردو کی نہیں کر سکتے سچ اے ٹریکی لینگویج اٹ از آپ ہر ایک اردو بولتے ہوئے مت سمجھیے کہ ان کو اردو آتی ہے میں نے سات دن لگایا اپنے بیٹے کے اوپر دوبارہ آڈیشن کے لیے بھیجا دوبارہ وہی جواب آیا میں نے اگلے دن اس کو بھیج دیا میں جانتا ہوں اس کو میں نے کاسٹ کیا پی کی ہے ساڑھے تین چار سال مائی سان واز اور ہی از دا موسٹ پاورفل پرسن ایٹ مائی ہوم ہی واز ناٹ آن ٹاکنگ ٹرمس وتھ می جسٹ بیکاز دس اب آئی واز اپسٹ سنو میں نے اس کے سر پہ بھی قسم ہاتھ رکھ کے قسم کھائی ہوئی ہے آئی فیل گلٹی فار دیٹ اس کے ساتھ میں کام ہی نہیں کر سکا سجل کے ساتھ 